നമസ്കാരം സുദിനത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദൂരദർശൻ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പുലരിയിൽ സുദിനത്തിൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് രണ്ട് അതിഥികളാണ് അതിഥികളിലേക്കും വിശേഷത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഈ ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു മേളയ്ക്ക് എന്താണ് മേളയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു വലിയ അക്ഷര മേള തന്നെ കൃതി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം ഇപ്പോൾ ഒരു വൈജ്ഞാനിക പുസ്തകോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് കൃതിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സവിശേഷത കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകോത്സവം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകോത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ് കൃതി അപ്പോൾ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘവും കേരള സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പും സംയുക്തമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വലിയ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഈ മേളയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇന്ന് സുദിനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയുമായ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ സാറാണ് ആദ്യ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം സാർ ഒപ്പം സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ അജിത് കെ ശ്രീധരും ചേരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തോടെ എപ്പോഴും ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ കാരണം എവിടെ ഒരു ബുക്ക് ഫെസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഒരല്പമെങ്കിലും വായിക്കുന്നവർ അവിടെ എത്തുക പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുക ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുക നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ കൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൃതിക്കുള്ള ഒരു വലിയ സവിശേഷത സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള കാരൂർ സാറിനെ പോലെ അതുപോലെ ഡി സി കിഴക്കേ മുറി എം പി പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു പിടി എന്താണ് സാഹിത്യ സ്നേഹികളുടെ ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കൃതി ഫെസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാറിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും ഒരുക്കം എവിടെ വരെയായി ആ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരുടെ കാലത്തിനും അപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനം അക്ഷരങ്ങളുടെ വളരെ വലിയ ദീപഗോപുരമായിരുന്നു സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം അത് നാൽപ്പതുകളുടെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോഴ് എം പി പോൾ കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പള്ളി എന്നിവർ പ്രധാനപ്പെട്ടവരായും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഘട്ടം വരെ ദീർഘമായൊരു ഘട്ടം വരെ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഡി സി കിഴക്കേ മുറിയും പിന്നീട് വളരെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ തകഴിയെ പോലെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമാരായിരുന്നു തകഴി കേശവദേവ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പാറപ്പുറത്ത് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ആരുധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ സ്ഥാപനം ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാമത്തെയും ഒരുപക്ഷെ അവസാനത്തെയുമായി എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു സഹകരണ സംഘമാണ് അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ ശോഭയും അംഗീകാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എൺപതുകളുടെ ആദ്യപാദവത് മുതലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഒരവജയം കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നേരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തകർന്നു പോകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തെ കൈപിടിച്ച് നോഹയുടെ പെട്ടകം കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിന് തുടക്കം അവിടുന്ന് വളരെ വലിയൊരു അനുസ്യൂതിയാണുണ്ടായത് പിന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മുഴുവൻ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ സമീപനം കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാരെ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഈ അവജയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കരകയറുന്നതിന് ക്രിയാത്മകമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി സുധാകരൻ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെയും കൂടി ചുമതലയായി ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്
ഇവർ മുതൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ചെറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരെ എണ്ണയിട്ട് ഒരു യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഗുണപരിണതിയാണ് ഈ കൃതി എന്ന പുസ്തകോത്സവം അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടി വിപുലമായി സ്റ്റാളുകളുടെ പ്രസാധകന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ വളരെ വൈപുല്യം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ ഗൗരവപൂർണമായ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി സർഗസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി ഈ തരത്തിൽ കൃതിയുടെ മൂന്നാം അധ്യായം തുറക്കുന്ന ഒരവസരമാണിത് ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെ എറണാകുളത്തെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ മഹാകവി ജയശങ്കര കുറുപ്പിൻ്റെ നാമധേയത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിറ്റോറിയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി ജെ ആൻ്റണി അടക്കം എം എൻ സത്യാർത്ഥി ഇവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ ഉപശാലകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ വളരെ വലിയ കലാപരിപാടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കലവും കലയും തമ്മിൽ സമ്മേളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ആലങ്കാരികമായി വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് ഈ രണ്ടു വർഷവും പരീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ആ തരത്തിലും ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും വളരെ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റും അമർ ചിത്രകഥ പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസാധകന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുഴുവൻ ക്രിയാത്മകമായ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തെ തുണയ്ക്കുന്നത് സഹകരണ വകുപ്പ് അതിൻ്റെ മന്ത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരുടെ മൂന്ന് നാല് മന്ത്രിമാർ ഈ തവണ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ സെമിനാറുകളിലും മറ്റുമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരും അതുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇടതുകാലും കുത്തി ഈ തവണ ഈ മഹാനഗരിയിലേക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സന്തോഷപൂർവ്വം മാന്യ മഹാജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വളരെ വലിയ സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ യന്ത്രനാഗരികതയുടേതായിട്ടുള്ള ഈ പ്രത്യേക ഈ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു സാർ അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം സെക്രട്ടറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃതി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൃതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പുസ്തകോത്സവങ്ങൾ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകോത്സവങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് അതായത് വായനക്കാർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ പലപ്പോഴും എത്താറില്ല ഈ പ്രസാധകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരാം പുസ്തക വിതരണക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വരാം പല ആളുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വരുമ്പം അവർക്ക് കച്ചവട സാധ്യത മാത്രമുള്ള മേഖലയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതേസമയം സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘം പുസ്തക വിൽപ്പനയാണ് പ്രധാനമായും സംഘത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ആ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത പൂർത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് സംഘത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തെയും മുഴുവൻ പ്രസാധകരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുക പ്രസാധകരെ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണക്കാരെ നേരിട്ട് പങ്കെടുപ്പിക്കുക പരമാവധി പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ വായനക്കാർക്ക് മലയാള കേരളത്തിലെ വായനക്കാർക്ക് മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ ലോകത്തെ തന്നെ പുതിയ അറിവുകൾ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കൃതിയെ കാണുന്നത് അതാണ് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുൻപോട്ട് വെക്കാൻ തന്നെ കാരണം അതോടൊപ്പം പുസ്തകങ്ങളോടൊപ്പം വിജ്ഞാനവും എത്തുക കാരണം ലോകത്തെ പല ഭാഗത്ത് പുതിയ ഓരോ ദിവസവും വിജ്ഞാനം വിസ്ഫോടനം നടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ വിജ്ഞാനങ്ങൾ അതേ നിമിഷത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് അത് പുസ്തക രൂപത്തിലാണ് ഏറ്റവും നന്നായി എത്തുന്ന മാധ്യമം പുസ്തക രൂപമാണ് അങ്ങനെ എത്തുക അതോടൊപ്പം അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വേദിയാകുക ഇതൊക്കെയാണ് കൃതി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ സാർ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുത്തുകാരെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഈ തേർഡ് എഡിഷനിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വിജയിക്കാൻ സാധിക്
യൂറോപ്പിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് യൂറോപ്യൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ പ്രസ്സുകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അത് എത്തിയിരുന്നു ഈ വർഷം അത് കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായി നമ്മൾക്ക് ഈ മേളയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വായിക്കും ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കും അപ്പം അന്യഭാഷാ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ മേളയിൽ ഗുജറാത്തിയും ബംഗ്ലാ ബംഗാളിയും അതുപോലെ ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അന്യഭാഷാ പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളാണ് ഇത്തവണ വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടിയുണ്ടോ അത് ഓരോ ഓരോ വർഷവും ഓരോ പുതിയ ഭാഷകൾ ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രണ്ടാമത്തെ കൃതിയിൽ എഡിഷനിൽ തമിഴ് പുസ്തകങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ ഒരു വലിയ ശ്രമം നടത്തി ആ ശ്രമം വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് വായനക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷാനുവനവശങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് കാരണം അവർ വലിയ തോതിൽ ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടന്നു അതിൽ നിന്ന് ആവേശം കൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾക്ക് എറണാകുളമാണ് ഒരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയാണ് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഭാഷകൾ ഭാഷാന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ധാരാളമായി കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ഭാഷയും ഒക്കെ നിലനിർത്തുക ഒരു ഭാഷാ വൈവിധ്യം നിലനിർത്തുക ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തെ കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിയും ഗുജറാത്തി പുസ്തകങ്ങളും ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ എത്തിക്കാൻ ഒരു വലിയ ശ്രമം നടത്തിയത് അത് ആ പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ ഏതാണ്ട് ഈ മേളയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിയുന്നത് ഓക്കെ സാറേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുജറാത്തികൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരം കോഴിക്കോട് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും എറണാകുളമാണ് അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ ഇത് ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരമാണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോകും അതുപോലെ ബംഗാളികളും മറ്റാളുകൾ ആസ്വാമികളും ഒക്കെ വരികയാണ് വൈലോ പുള്ളി ശ്രീധരമേനൻ നേരത്തെ ഒരു കവിതയിൽ പറഞ്ഞു ജനിച്ച നാടുവിട്ടകലെ ആസാമിൽ പണിക്കു പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ ഞങ്ങൾ അസാമിൽ നിരന്തരം മലയാളികൾ പണിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലവാ ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരെ തേടി പുതിയ തലമുറ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് വരിക വിപുലമായ ആയിരക്കണക്കിന് അവർ മലയാളം പഠിച്ചപ്പോൾ സാക്ഷരതാ മിഷൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അവരെ മലയാളവും കൂടി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷ വായിക്കാനും മലയാളം വായിക്കാനും ആ അസാമി ബംഗാളി വടക്ക് കിഴക്കൻ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ താല്പര്യം ഇന്ത്യ ഒന്നാണ് ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അതുതന്നെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സേവന സംഘമാണ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന ധാർമ്മികമായ ഒരു ചരിത്ര നിയോഗവും ഞങ്ങളെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാറ് എല്ലാ കൊല്ലവും കൃത്യക്കൊരു തീം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത്തവണത്തെ തീം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നേരറിവാണ് തീമായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിലെ തീമും ഇത്തവണ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നേരറിവിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു തീം എടുക്കാമെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് വടുക്കളും ഉണ്ടാകും പൂക്കളും ഉണ്ടാകും രണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഉത്സവം നടത്തിയ വർഷം ഇപ്പോൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ശ്രീ വൈശാഖനായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വർഷമായപ്പോഴേക്കും സർവജന സമാരാധ്യനായ സാക്ഷാൽ സാനുമാഷ്ടർ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറായി വന്നു ഈ തവണ സരസ്വതീ സമ്മാൻ അടക്കം മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള സി രാധാകൃഷ്ണൻ കൊല്ലം ഡയറക്ടറാണ് ഇവരെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമായ തരത്തിൽ എഴുത്തുകാരെ സംഘടിപ്പിക്കുക കൂടി അവർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ വേദി കൂടിയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ മുഴുവൻ വ്യാപകമായി അലക്കാനും അലക്കി വെളുപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി സെമിനാറുകൾ ഇത്തവണ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എത്രത്തോളം കുട്ടികളിലേക്കാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്ന് അതൊരു ലോകത്തെ മറ്റൊരു പുസ്തക വേളയിലും കാണാത്ത വളരെ അനുഭവമാണ് അത
ഒരു കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ഗവൺമെൻറ് വിതരണം ചെയ്യും അതായത് വായനാശീലം വളർത്തുക അടുത്ത തലമുറയെ വായനാശീലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നേരെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും എന്നൊരു ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഒരു പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ കൃത്യമായ നടപ്പാക്കലാണ് ഇത് ഈ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ളത് അതിന് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവർകൾ ആണ് ഈ നമുക്ക് ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സഹകരണ വകുപ്പിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുകയും സഹകരണ വകുപ്പാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പാറശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വടക്കേറ്റം വരെയുള്ള മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലുള്ള സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ സൗജന്യമായി ഇരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ കൂപ്പണാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സൗജന്യമായി കുട്ടികൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപയുടെയും പതിനായിരം രൂപയുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ ആ സ്കൂ ആ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ആ എറണാകുളത്ത് ഈ മേളയിലേക്ക് അവരെത്തുകയാണ് ഈ സഹകരണ സംഘം തന്നെയാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ചിലവും ബാധ്യതയും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും അവരുടെ അധ്യാപകരെയും ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെയും ആയിട്ടാണ് ഈ മേളയിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മേളയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പാറശാല മുതൽ മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഈ മേളയിലേക്ക് എത്തുന്നു ബഹുജനങ്ങൾ എത്തുന്നു അവരിവിടെ വന്ന കുട്ടികൾ ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവർ ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റാളുകളിൽ കയറി ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ആ അത് പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ അടുപ്പിക്കുക അത് ആദ്യത്തെ വർഷം അറുപത്താറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് സഹകരണ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ഒരു കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമായിട്ട് വളർന്നു ഈ വർഷം ഒന്നര കോടിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അതിലേക്കും അതിന് അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കാരണം അത്രയും വായനയിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയെ അടുപ്പിക്കുക കാരണം കുട്ടികളുടെ ഒരു ഉത്സവം കൂടിയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുകയാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള പദ്ധതി സാർ ഈ നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കാണല്ലോ ഈ വായന നമ്മൾ കൈമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ശീലമാണ് അപ്പം അവരുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ളവരേക്കാൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളടക്കം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോഴേ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജീവിത വിരുദ്ധതകളിൽ നിന്ന് അവരെ തിരികെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർഗപരമായ സാഹസികമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റും സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘവും സഹകരണ വകുപ്പും ഒക്കെ ചേർന്ന് അവരെ ആ ആളുകളെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ കാരണം അവർക്ക് ഈ യന്ത്രനാഗരികത മാത്രം പോരല്ലോ യന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് യന്ത്രമാകാതിരിക്കാൻ അവരെ കൂടുതൽ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള വായന ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം മഹാനായ എം ടി വാസുദേവൻ നായരി അടുത്ത കാലത്തും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിരൽ തൊട്ട് മറിച്ച് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ അടിവരയിട്ട് വീണ്ടും വായിച്ച് അങ്ങനെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള വായനയുടെ ഒരു കമ്പമാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു വായന ഇപ്പോൾ മൺമറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ വായനയും ഈ വായനയും രണ്ട് വായനയും ഒരുപോലെ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് പി സി എസ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അതെ സാറ് ഇവിടെ ഏഴാശ്ശേരി സാറ് പറഞ്ഞതിൽ ആ വായനയും ഈ വായനയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലേക്ക് അടുത്ത് കാരണം ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നൊരു തലമുറയാണ് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ആയാൽ പോലും നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ കാലത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻസിനനുസരിച്ച് സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ അത്യന്തികമായിട്ട് പുസ്തക
ആ പുസ്തകം ഓക്മെൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിലാണ് ആ പുസ്തകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ എഫക്റ്റും അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ യന്ത്രനാഗരികതയുടെ ഒരു യന്ത്രനാഗരികതയും കൂടെ കൂടി സംയോജിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വായനാ സംസ്കാരത്തെയും കൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനെയും കൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സർ ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും ഒരു ഉത്സവം അത് പൂർണ്ണമായി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു ലഹരിയിലേക്ക് എല്ലാവരിലും എത്തുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പല സെമിനാറുകളുമൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകളടക്കം ചർച്ചകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കെതിരെയുള്ളൊരു വ്യാപകമായ പരാതി അവർ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് പുസ്തകം കൈകൊണ്ട് തൊടാത്തവരാണെന്നുള്ളൊരു ദുരാരോപണം അവർക്കെതിരെയുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കോൺഗ്രസ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും കേരള ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ധാരാളമായി വായിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും നല്ല പ്രവർത്തകന്മാരും കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികത്തിൻ്റെ വരദാനമാണ് അതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങളോട് ഏറ്റവും ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നായകന്മാരെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സെമിനാർ ഒരു പ്രത്യേക സെഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മനസ്സൊന്നുകൂടി ഈ വലിയ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് ശാന്തമാകാൻ ധാരാളമായ കലാപരിപാടികൾ മിക്ക ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നാല് അൻപതുകളുടെ ആദ്യപാദം മുതൽ മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച കേരളത്തിലെ കെ പി എ സി എന്ന് പറയുന്ന നാടക സംഘം അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ നാടകം മുടിയനായ പുത്രൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മഹതി അടക്കം ചില്ലുമുള്ളം കാടുകളിൽ എന്ന പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും തനിയെ തരിച്ചു നിൽക്കും ചെപ്പ് കിലുക്കണ ചെങ്ങാതി ഈ നാടകം വീണ്ടും കെ പി എ സിയുടെ നാടകം എറണാകുളത്ത് ഒരു ദിവസം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ യക്ഷഗാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായി വ്യതിരിക്തങ്ങളായ കലാപരിപാടികളും ഈ മേളയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സാർ ഈ ബ്രോഷറിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കാക്ക നോട്ടം കാക്ക വരി കാക്ക കുറിപ്പ് കാക്ക നാമം കാക്ക അയനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശം ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഈ മത്സരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്ന് കാക്ക നോട്ട് കാക്ക നോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കാക്കയെ കാണുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ നാലാം ക്ലാസ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാക്കയെ അവരെങ്ങനെയാണ് അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു വേദിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വരയ്ക്കാം അവിടെ വന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള കാക്കയെ വരയ്ക്കാം അത് അവരെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അല്ല കാക്ക വായന നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളി നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ വായിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വായന മത്സരം അവിടെ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അത് ഹൈസ്കൂളിലെയും പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അതാണ് കാക്ക വായന പിന്നെ കാക്ക ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരമാണ് അപ്പോൾ കാക്ക പരി സംസ്കാ സംസ്കാരവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു പരിസ്ഥിതിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ആ വിഷയത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ കാക്കയിലൂടെ കാക്കയിലൂടെ കാക്കയ്ക്ക് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതാണ് കാക്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാക്കയെ തന്നെ എടുക്കാനുള്ളൊരു അതെ എന്തെങ്കിലും ചീത്തകൾ കൊത്തി വലിക്കുകിലും ഏറ്റവും വൃത്തി വെടിപ്പെഴുന്നോൾ കാക്ക നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലും കാക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നറിവോൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പിടിവാശിക്കാരിയാണ് കാക്ക ചീത്തകൾ കൊത്തി വലിക്കുന്ന ഒരു സ്കാവഞ്ചറിനെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും വൃത്തി വെടിപ്പെഴുന്നോൾ എറണാകുളം നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാലിൽ വൈലോപ്പുള്ളി സഞ്ചര ശ്രീധരമേനോൻ സഞ്ചരിച്ച നഗരമാണ് ജീവിച്ച നഗരമാണ് കൃഷ്ണപരുന്തിനെയും അരിപ്രാവിനെയും മയിലിനെയും ഒക്കെ കവിതയ്ക്ക് വിഷയമാക്കിയപ്പോൾ കറുത്തവൾ സുന്ദരിയായ വേലയെടുക്കുന്ന കാക്ക എന്ന പെണ്ണിനെയാണ് വൈലോപ്പുള്ളി ശ്രീധരമേൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എറണാകുളത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടി കാക്കയിലൂടെ വരുന്നു വൈലോപ്പുള്ളിയിലൂടെ ചോരതുടിക്കും ചെറുകൈകളെ പേറുക വന്നി പന്തങ്ങൾ വിജ്ഞാ
മാത്രമല്ല സർ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ കാക്ക പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കാക്കയെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട് പരിസ്ഥിതിയുമായി നമ്മുടെ കഥകളുമായി ഒക്കെ ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളുണ്ട് കാക്ക അതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മളുടെ സ്വന്തം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കാക്ക നമ്മളോട് സർ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് സെഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സംസാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സെഷൻസിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ എല്ലാ സാഹിത്യ നായകന്മാരും എം ടി എം ടി വാസുദേവനായ സാറ് അവർ ടി പത്മനാഭൻ എം മൂന്നൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ വൈശാഖ ഭാഷ സാനു ഭാഷ ലീലാവ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ അവർ എല്ലാ നിരയിലുള്ള സേതു എൻ എസ് മാർ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനു പുറമെ പുതുതലമുറയിലെ കേരളത്തിലെ പുതുതലമുറയിലെ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതുതലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരെല്ലാം ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മലയാളത്തിന് പുറത്ത് മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിന് പുറത്ത് പ്രധാനമായും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിഭാറായി ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് അതൊക്കെയാണ് പ്രതിഭാറായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അതുപോലെ കന്നഡ നോവലിസ്റ്റ് ഭൈരപ്പ പങ്കെടുക്കുന്നു ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് താ തെലുങ്ക് കവി ശിവറെഡ്ഡി പങ്കെടുക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ കനൽ മൈന്ദൻ പങ്കെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ദായിത്വമാണ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് സമൻ അസു അസുർദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ കവിയും കഥാകാരനൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹവും പങ്കെടുക്കുന്നു അത് അവരും പങ്ക് മറ്റ് പിന്നെ കേരളത്തിന് വിലയിലുള്ള സാഹിത്യ സാഹിത്യ ലോകത്തിന് ഉപരിയായിട്ട് വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് പ്രമുഖരായ മറ്റു പലരും പങ്കെടുക്കുന്നു ഇപ്പം ബദ്രി നാരായണൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ബദ്രി നാരായണൻ വെങ്കടാചലപതി അവരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിലുള്ള പഴയ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജയറാം രമേശ് അദ്ദേഹം ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളടക്കം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഒരു സാഹിത്യ വൈജ്ഞാനിക സംവാദത്തിനാണ് കേരളത്തിലെ അടക്കം എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന മലയാളത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വൈജ്ഞാനിക മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളത്തെ മേയറും എം പിയും അതുപോലെ വിവിധ എം എൽ എമാരും ഒക്കെ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മഹാനായ എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ ധിക്കാരമായ സാക്ഷാൽ പപ്പേട്ടൻ എന്ന് എല്ലാവരും ആദരിച്ച് വിളിക്കുന്ന ടി പത്മനാഭൻ വേറൊരു സമ്മേളനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കവികൾ അണിനിരക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കവി സമ്മേളനം അത് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എം എൽ എമാരും ചില മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടേതായിട്ടുള്ള വായനാ സംസ്കൃതി എങ്ങനെയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സെമിനാർ അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ചരിത്രകാരന്മാർ സാമൂഹ്യ വിമർശകന്മാർ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഈ മുകളിൽ ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു വിഗ്മി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നേരത്തെ ഈ പ്രമുഖന്മാരുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ എൽ എൻ്റെ എൽ ഇ കൊമ്പനാനകൾ എൻ്റെ എൽ ഇ മഹാക്ഷേത്രവും മക്കളെ എന്ന് മഹാനായ അക്കിത്തം പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കേമത്തമല്ല ജനങ്ങളുടെ മേന്മ സന്മനസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം തുടർന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണപരിണതിയാണ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കൃതി പുസ്തകോത്സവം എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണം ബാക്കി സെക്രട്ടറി പറയും ഈ പ്രസാധനത്തിൽ വരുത്തുന്നത് ഇപ്പം കൃതികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അതായത് കച്ചവടം മാത്രമല്ല സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ എഴുത്തുകാരെ ചിലപ്പോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഇതുവരെ മറ്റൊരിടത്തും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത പുതിയ എഴുത്തുകാരിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന സാധ്യതയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്നത് മാത്രമല്ല വിൽപ്പന സാധ്യത ഇല്ല എങ്കിലും മൂല്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതലായി വരിക കൂടുതലായി പഠന പുസ്തകങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക പുസ്തകങ്ങൾ അത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കരുത്തായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് വൈജ്ഞാനിക പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം ആ ശാഖ പ്രോത്സാഹ അത് അത് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം തന്നെയാണ് അതിന് കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമയം
സ്പീച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം അന്യഭാഷ പുസ്തകങ്ങൾ അറിയാം മറ്റ് ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരികളും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൃതി മറൈൻ ഡ്രൈവിലോ എറണാകുളത്തോ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ല കേരളം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സംശയമില്ല ഒരുപാട് നന്ദി രണ്ടു പേർക്കും സർ ഒരുപാട് നന്ദി ഇവിടെ എത്തിയതിന് കൃതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു കൃതിക്ക് താങ്ക് യു അപ്പോൾ സുദിനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട മെയിൽ ഐ ഡി 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 സുദിനം അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു നമസ്കാരം